తొమ్మిది తలాలున్న నటనాలు మింగి నేల రెండు అడుగులైతే మూడో పాదం మీ మనసులపై మొక్కే వామను అని మీ అంచనాలు దాటే ఆచారు బాగుండి సంచలనాలు సృష్టించే మరో కొత్త దేవుడిని మీరొక నటుడు అప్సరసల ఇంద్రుణ్ణి అందుబాటు చంద్రుణ్ణి అభిమానుల దాసుణ్ణి అందరికీ ఆత్మని చప్పట్లను భోంచేస్తూ ఏలల్ని శ్వాసిస్తూ అనుక్షణం జీవించే అల్ప సంతోషిని మహా అదృష్టవంతుని నేను తీర్చలేని రోవితో తీర్చాలని ప్రతపించి సగటు కళాకారుణ్ణి నేను ఆఖరి శ్వాస వరకు నటనే ఆశన నటుడిగా నన్ను ఇష్టపడ్డంతో సినిమా కోసం చేసినట్లేదు నా కోసం చేయడానికి ఇంత మెటీరియల్ ఉందన్నా అన్ని చేసి ఉన్నారు మీరు సో అందుకని పికప్ చేయటం రిలవెంట్ గా ఉంది అంటే ఎవరో ఒక స్టేజ్ నటుడి యొక్క బయోగ్రఫీగా సినిమా మీరు చేస్తున్నారు ఒక నటుడు ఎన్ని రకాలుగా తెర వెనక తన యొక్క ఇది ఉంటుంది రకరకాల ఫేజెస్ ఉంటాయి అన్నది చాలా చక్కగా చెప్పే సినిమా ఇది ఒక ఆర్టిస్టు అని అనుకున్నాను కానీ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ఆర్టిస్టు ఆ రంగస్థల నటుడు గురించి చెప్పడానికి మీకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయా అన్నప్పుడు మనం అంత పెద్దవాళ్ళు చేయకుండా అనిపించింది అని ఇప్పుడు మీరు కట్ చేసిన ఈ ప్రోమో నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు కట్ చేశారు ఇది ఎంత రిలవెంట్గా ఉందంటే ఇన్ని రకాల పాత్రలు వేశానా ఇన్ని వైవిధ్యమైనటువంటి కోణాల నుంచి నన్ను నేను ఆవిష్కరించానా అన్నది నాకే వెరీ హార్ట్ టచ్గా ఉంది కళ్ళు కూడా చెమరుస్తుంది నిజంగా అందరికీ వర్తించకపోవచ్చు కానీ ఇది ఎండ్ చాలా దుర్భరంగా ఉంటుంది ఎవరికి కానీ ఏకాకిని ఇలాంటివి అందరికి వర్తించకపోతు మన పూర్వకాల నుంచి రంగస్థలను సంబంధించిన నటీనట్లు చూస్తే కనుక ప్రదర్శన టైంలో కానివ్వండి హైట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫేజ్ కానివ్వండి అంత బాగా కీర్తించబడతారు కానీ అవన్నీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేవి కావు ఇది వచ్చేసరికి జీవితం వచ్చేసరికి నిజంగా కొంత దైన్యంగా అనిపిస్తున్నాయి అలాంటివి చూసినప్పుడు అలాంటివి విన్నప్పుడు ఇది మోస్ట్ రిలవెంట్ పిక్చర్ అనిపిస్తుంది చాలా మంచి ప్రయత్నం కృష్ణవంశి మీరు మన ప్రకాష్ రాజ్ కలిసి చేస్తున్నారు అండ్ ఇందులో బాగా ఒదిగిపోయే ప్రయత్నం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సఫ్రీ కృతులు అవుతాడు మన ప్రకాష్ రాజ్ అవునండి అత్యద్భుతమైన నటుడు ఎలాగైనా ఒదిగిపోతాడు దీనికి మీరు అనుకున్న ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ కి ఐ థింక్ ప్రకాష్ రాజే అన్ని నవరాసాలని పలికించగలడు అత్యద్భుతంగా తన మీద చూపించగలడు రాణించగలడు బ్రహ్మానందం కూడా ఒక వెరీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు పదమూడు వందల సినిమాలు చేశారండి ఆయన ఏ సినిమాలో లేని ఒక క్యారెక్టర్ అండి వెరీ వెరీ టోటలీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేశారు కూడా నేను ఆయన నేను ఇంప్రెసివ్ యా నేను సినిమా అతని పాత్ర ఏంటో నాకు ఇంకా తెలియదు కానీ అతను బయటికి కనపడినది నా ముందు ఎన్నో సార్లు నటించి చూపించింది ఏంటంటే లోపల ఒక ఆర్ద్రతతోటి అమాయకం వెర్రి బాగులతనం బయట అందరూ ఆట పట్టిస్తుంటే తన మనోగతం ఎలా ఉంటుందని ప్రదర్శించిన తీరు అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది అరే ఈ కోణం బ్రహ్మానందంలో ఉంటుందా అన్నంత బాగా చేశాడు అది ఎప్పుడో సినిమాలో చూపించాలని ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నాడు కానీ తనని ఆ రకంగా కోరుకోరు కాబట్టి ఆ పాత్రలో అతనికి అవకాశం రాలేదు వచ్చి ఉంటే కనుక అత్యద్భుతంగా ఉండేది పరిపూర్ణమైనటువంటి నటుడిగా బ్రహ్మానందం మనం చూసేవాళ్ళం ఆ ప్రయత్నం మీరు ఈ సినిమాలో చేశారు 
అది చాలా మంచి ఇది అవుతుంది ఇన్ని సినిమాలు చేసిన బ్రహ్మానందానికి ఇన్ని రికార్డులు స్థాపించిన బ్రహ్మానందానికి ఈ సినిమా అన్నది మరో కోణలు చూపించడం అనేది అతనికి దక్కిన అరుదైన గౌరవం నేను భావిస్తాను అది కృష్ణవంశి మీ ద్వారా లభించడం అనేది నిజంగానే వండర్ఫుల్ అండ్ దీని పూర్తి సారాంశం నాకు తెలీదు నేను ఎప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం నన్ను ఇట్లాగా ఒక వాయిస్ ఓవర్ ఉంటుంది ఈ ఇందులోని పాత్రల గురించి సినిమా నటుడి యొక్క అంత అంతర్గతం గురించి లేకపోతే అంతర్ముఖంగా ప్రయాణం గురించి తెలియజెప్పేటటువంటి సిచ్యువేషన్ని మేము అనుకున్నాము అది సినిమా ఎండ్లో ఉంటుందో బిగినింగ్లో ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ మీరు అన్నప్పుడు మీరే అప్రోప్రియేట్ చెప్పడానికి అన్నప్పుడు నాకంటే ఇంకా బెటర్ వాయిస్ అనిపించాలి ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అయిందే మీ పేరు స్ట్రైక్ అయింది నేను ఆయనతోటే చేయించాలి అన్నయ్యతో అని కాకపోతే మీ దగ్గర రావడానికి మీరు ఎప్పుడు చేయలేదు ఏమంటారు అన్న అని భయపడుతున్నాను ఏవనే దాని డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఏది మీ మీద నాకు ఉన్నటువంటి రెస్పెక్ట్ కానీ ఆ ప్రేమ కానీ డెఫినెట్లీ మీరు ఏదనుకున్నా సరే ఆలోచించే అంటారు అనాలోచితంగా అనరు ఆలోచించి మీరు అన్నదానికి ఆమోదం ఎస్ అన్న తప్ప ఇమీడియట్గా అదే రోజు చేయించారు మీరు అంటే ఎందుకు ఆలోచన నేను మీరు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నేను టోటల్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాను కళ్ళు చెమర్చేలాగా మీరు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అన్నీ పక్కన పెడితే ఎందుకో తెలియకుండా నాకు నాకు తెలిసినటువంటి ఎంతోమంది మహానటులు నటీమణులు వీళ్ళందరూ నాకు లోపల మెదిలేరు ఎక్కడి నుంచి మన మెడ్రాస్ నుంచి మహా మహానటులు అంటే సావిత్రి గారు కానివ్వండి నాగభూషణం గారు ఇలా అంటే పేర్లు లేని చెప్పలేను కానీ చాలామంది మన రాజబాబు గారు వీళ్ళందరూ కూడా అసలు ఎలాంటి అద్భుతమైన జీవితం అనుభవించారు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చినాయి సో వాళ్ళ నుంచి మేము అందరూ నేర్చుకుని ఈ రోజున ఎంతో కొంత అలాంటి పరిస్థితి దీన పరిస్థితి దీన అవస్థితి మాకు లేకుండా మేము చేసుకోగలిగాము మా యొక్క ఇది అండ్ ఎలాగా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదో కూడా వాళ్ళ నుంచే మేము నేర్చుకున్నాం మీరు చెప్పినప్పుడు ఇది కరెక్టే కదా మనం జాగ్రత్త పడకపోతే ఇది ఈ యొక్క కీర్తి కిరీటాలు శాశ్వతం కాదు అనే భావం మాకు వచ్చింది అండ్ మీరు అందులో ఈ కథలో ఒక నటుడి యొక్క ఒంటరితనం గురించి మీరు చెప్పినప్పుడు ఎస్ అలాంటి ఫేజ్ మాకు కూడా ఒకసారి తారసపడుతుంటుంది అందులో పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది నేను చెప్పడానికి మీరు అడగగానే ఫస్ట్ కొంచెం నన్ను అనుకుంటారు నాకంటే ఇంకా బెటర్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా నాకంటే బెటర్ వాయిస్తో ఉండేవాడు ఉన్నారు నాకంటే ఎక్స్ప్రెసివ్ ఎవరైనా చెప్తారు అని అంటే చెప్పినా కానీ కంప్లీట్ పర్సోనా అన్నది చెప్పే అర్హత కానివ్వండి ఆ యొక్క మెచ్యూరిటీ కానీ మీకే ఉందన్నయ్యా మీరు చెప్పాలని మీరు అన్నారు ఐ కుంట్ సే నో ఎస్ అని బట్ చెబుతున్నప్పుడు మాత్రం నేను కంప్లీట్ ఓన్ చేసుకుని నా స్టోరీ నా అంతర్గతం నా మనోగతం అని చెప్పి అని అనుకుంటూ నేను చెప్పగలిగాను మేబీ అదేనేమో ఇళయరాజా గారు చాలా బాగా చెప్పిన అన్నప్పుడు ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ బికాస్ ఆయన ఆయన చాలా ముచ్చట పడ్డారు ఆయన జనరల్ గా ఎప్పుడు మీకు తెలుసు కదా ఆయన చూనిస్తే మనం పాట రాయించాలండి అలాంటి మనమే పాట రాయించి ఆ పాట లిరిక్స్ కూడా మన ఈ షాయరీ లిరిక్స్ పంపించారండి ఆయనకి ఎవరితో చెప్పేస్తున్నా అని అడిగారు ఇలా అన్నయ్య చిరంజీవి గారితో అంటే అయితే ఆయనతో చెప్పించేమని ఆయన ఏమనుకుంటారో అది చెప్పించేమని ఆ తర్వాత మ్యూజిక్ చేద్దామని ఆయన అంటాం అంటే ఆయన అంత ఎక్సైట్ అయ్యారండి సో చిరంజీవి గారు అయితే మనం ఏం చెప్పక్కర్లేదు ఆయన చెప్పించి తర్వాత తర్వాత చేద్దామని అన్నారు అని బ్రహ్మాండ మ్యూజిక్ చేశారు తర్వాత చాలా అంటే ఎంత ఆయనకి ఎక్స్ప్రెషన్ మనది మల్టీ ఫోల్డ్స్ ఎన్హాన్స్ అయిపోయింది ఆర్టిస్ట్ అయ్యేషన్ ప్లస్ స్టేజ్ మీద ఏమేమి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడతారు అవే తప్ప ఏది ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నాకు ఒక్కసారి అవునండి ఆ హార్మోనీ అనేది పూర్వకాలంలో స్టేజ్ ముందు కూర్చొని వాళ్ళు వాయిస్తారు కదా అది ఎంత ఇదిగా ఉందంటే ఆ టైం మనం వెళ్ళిపో వెళ్ళినట్లుగా అనిపిస్తుంది అండ్ గ్రేట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఇళయరాజా గారు లక్ష్మీ భూపాల్ కూడా చాలా బాగా నాకు తర్వాత తెలిసింది మీరు ఫస్ట్ టైం నాకు వినిపించినప్పుడు ఎవరు రాశారు ఏమిటి అని పెద్ద అడగలేదు నేను కానీ ఒకటి రెండు సార్లు చదువుతూ ఉంటే ఎంత అర్థోక్తిగా రాశారు ఎవరు అంటే నా ఉద్దేశం మీరే రాస్తుంటారని పెద్ద అడగలేదు తర్వాత మీరు చెప్పారు లక్ష్మీ భూపాల్ రాశారు ఆ తర్వాత అతను నా సినిమాలో కూడా తనే చేశాడు మంచి 
మంచి స్పార్క్ అండ్ రైటర్ మంచి రైటర్ మంచి స్పార్క్ అండ్ రైటర్ మంచి హార్ట్ అండ్ రైటర్ అండి ఎందుకంటే తన నటుడు కాదండి నేను నటుడిని కాదండి మేము రఫ్గా కూర్చుని ఏదో ఇలా ఇలా ఇంటది ఇలా ఇంటది ఇలా ఇంటది అంటే దానికి అంత గొప్పగా అక్షర రూపం ఇచ్చి మీలాంటి ఒక శిఖరాన్ని కదపటం ఇది కరెక్ట్ కదా అని అనిపించడం అది గొప్ప విషయం అన్నారు ఫస్ట్ కట్లో మీరు నా గురించి నా రకరకాల పిక్చర్స్ లో నుంచి రకరకాల సిచ్యువేషన్ లో నుంచి నా పిక్చర్స్ అని తీసి కట్ చేసింది ఎంత అంటే ఇన్ని పాత్రలు చేశానా ఇన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయా నాకు ఇంత ట్రావెల్ ఉందా బట్ ఐ గాడ్ ఈస్ సో గ్రేట్ ఈవెన్ నౌ స్టిల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ స్ట్రాంగ్ వాళ్ళ పొజిషన్ రావడం అనేది చాలా కేవలం మీ హార్డ్ వర్క్ మీ డెడికేషన్ అది చాలా మందికి ఎగ్జాంపుల్ అండి మీరు రోల్ మోడల్ ఊరికినే కాదండి కేవలం ఒక ఇమేజ్ గా కాదండి ఒక పర్సనాలిటీగా కూడా మీరు ఫస్ట్ నుంచి మెయింటైన్ చేసిన విధానం మీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ హెల్పింగ్ నేచర్ కానీ కబుక్కున ఒక వైద్యం రావటం కానీ అది అది రోల్ మోడల్ అది నేను ఏది శాశ్వతం మనకి అని ఆలోచిస్తే ఈ కీర్తి శాశ్వతం కాదు ఈ సినిమా గ్లామర్ శాశ్వతం కాదు వ్యక్తిత్వం శాశ్వతం అన్నది నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్మి దాన్ని మలుచుకోవటానికి దాన్ని శాశ్వతంగా నిలుపుకోవడం కోసం నేను చేసే ప్రయత్నం కృష్ణవంశీ నిజం చెప్తాను ఇక నాకు భగవంతుడు అన్నీ ఇచ్చేసాడు ఇంకా ఫర్దర్గా నేనే నా ఫ్యామిలీకి ఏంటి నా బిడ్డలకి ఏంటి అని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు కూడా అత్యద్భుతం స్థాయిలో ఉన్నారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇంకా వ్యక్తిగతంగా నేను ఏమిటి అనేది జనరల్గా ఆర్టిస్ట్కి దెర్ ఇమేజ్ ఈజ్ అ లార్జర్ దాన్ దేర్ లైఫ్ అంటారు దాన్ని నేను తిరగరాయాలనుకుంటున్నాను చిరంజీవి వ్యక్తిత్వం పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ అ లార్జర్ దాన్ మూవీ లైఫ్ స్టార్ స్టార్ డమ్ అనేది దాన్ని డామినేట్ చేసే విధంగా నా వ్యక్తిత్వాన్ని మలుచుకోవటం కోసంగా నేను నిత్యం ప్రయత్నిస్తుంటాను దానిలో కృతకృత్యుని అవటం కోసంగా నేను నా ప్రయత్నం జరుగుతూనే ఉంటుంది అందుకని ఈ సామాజిక సేవలు కానీ ఇవన్నీ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేస్తాను ఇది ఓన్లీ బిగినింగ్ అనుకుంటున్నాను ఎస్ నా కోసం నేను చూసుకున్నాను అందులో నా స్వార్థంగా నేను ప్రయత్నం చేశాను నాకేంటి అని ఆలోచించాను నా కుటుంబానికి ఏంటి అని ఆలోచించాను చాలు భగవంతుడు దయామయుడు నాకు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అట్ దిస్ జంక్చర్ ఇంకా నాకు అంత స్ట్రాంగ్గా ఇమేజ్ ఇచ్చి అంత బాగా నేను ఇంకా తెర మీద ఆదరింపబడటానికి కూడా దోహదపడినందుకు మీలాంటి డైరెక్ట్స్ అందరూ నాకు మంచి కథలతో ముందుకు రావడం అనేది నేను అదృష్టంగా ఫీల్ ఫీల్ అవుతాను ఈ వచ్చిన దంతా కూడా నేను తిరిగి ఎలాగా ఈ సమాజానికి లేదా ఇస్తున్నారు చాలా ఇచ్చారనే ఇంకా చాలా ఇస్తూనే ఉంటాను ఇచ్చింది చాలా తక్కువ ఇంకా చాలా ఇవ్వాల్సింది చాలా ఉంది ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ సినిమా డెఫినెట్ గా నేను ఎంతో ఉత్సాహం ఎదురు చూస్తాను ఇప్పుడు చూస్తాను కాపీ రాగానే చూపిస్తాను ప్లీజ్ చూడాలి అండ్ కృష్ణవంశి మీరు యువర్ ఏ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అని మీకు ఆల్రెడీ పేరు ఉంది చేస్తారు ఎంతో తపన పడతారు నా ఉద్దేశంలో ఇంకొంచెం మీ పేస్ పెంచాలని నా ఉద్దేశం మరిన్ని వెరైటీతో ముందుకు రావాలి అండ్ ఈ కమర్షియల్లో చట్ట నుంచి వ్యతిరేకంగా సారీ వ్యత్యాసంగా ఉండటం కోసం మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఎట్ ఈ కమర్షియల్ ఫార్ములాను కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని మంచి కథలు చేసి నాకు ఇష్టమైన డైరెక్టర్లో మీరు ఎప్పుడు మనం కలిసి చేయలేదు కానీ చాలా సార్లు మీరు చరణ్ చెప్పాను చరణ్ నువ్వు తనతో చేయాలి చరణ్ డిఫరెంట్గా మనల్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు మనకి ఒక మొనాటిని అన్న ఫీలింగ్లో తన దగ్గర చేసే వ్యత్యాసమైన క్యారెక్టర్స్ తోటి మనం 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 ఆవిష్కరించుకుని అవుతామని చెప్పినప్పుడు ఆ గోవింద్ చేయడం జరిగింది అది అంటే అలాంటి టైంలో మీరు ఇచ్చిన ఒక ప్యాట్ ఒక సపోర్ట్ చాలా గొప్ప అది అయితే మీలాంటి వాళ్ళు మీరు ఆ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ దొరికేంత వరకు మీరు అనుకున్న సబ్జెక్ట్ దొరికేంత వరకు ముందుకు రారు ఇప్పుడు ముందుకు వస్తుంది కనుక దొరుకుతాయి సబ్జెక్ట్స్ అన్న భావం కొంచెం మీ వైశాల్యం పెంచుకోవాలి మీ దృక్పథం పెంచుకోవాలి మీ పర్సెప్షన్ ఇంకొంచెం వెరే వెడల్ప్ చేసుకోవాలి వెల్కమ్ చేయండి ఇప్పుడు మాలాంటి కూడా అవకాశం వస్తుంది వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా రంగమార్తాండ డెఫినెట్ గా వైవిధ్యంగా ఉంటుంది అందులో మనం మన ప్రకాష్ రాజ్ యొక్క విశ్వరూపం నట విశ్వరూపం చూస్తాము అండ్ దర్శక విలువ సంబంధించి మీరున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇది ఆద్యంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా మీరు ప్రజెంట్ చేసుకుంటారు ఆకట్టుకోవడానికి 
అండ్ దెన్ మనోడు బ్రహ్మానందం బ్రహ్మానందం ప్లస్ బ్రహ్మానందం అనగండి కానీ ఈ సినిమాలో నవ్వించడం కంటే కవ్వించడం కంటే హృదయంగా ఉండి హృదయాలని తాగుతాడు అది అది వెరైటీగా ఉంటుంది బ్రహ్మానందం నుంచి అలాగే లక్ష్మీ భూపాల్ లో తన రచన తోటి అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ గా అంత ఎన్హాన్స్ చేయడానికి మరో స్థాయికి దీన్ని తీసుకువెళ్ళడానికి ఇళయరాజా గారు అనే మహాను గొప్ప లెజెండరీ పర్సన్ మీకు సపోర్ట్ గా ఉంటారని కూడా వండర్ఫుల్ అండ్ దీన్ని ఆదరించడానికి ఆడియన్స్ కూడా ముందుకు వస్తారు ఆదరిస్తారు మంచి విజయవంతం అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి బాగుంది కోరుకుంటాను ఆల్ దూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ